గుడ్ ఈవినింగ్ అండ్ వెల్కమ్ టు క్లోజింగ్ రిపోర్ట్ ఇవాళ మార్కెట్లో కూడా ఒక రియాక్షన్ కంటిన్యూ అయింది మార్కెట్ చివరికి డే లో దగ్గర అరవై మూడు పాయింట్ల వరకు నష్టపోయింది అదేవిధంగా బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా చూస్తే కనుక ఒక రెండు వందల పాయింట్ల వరకు నష్టపోయింది సో నిఫ్టీ ఫైనల్గా చూస్తే కనుక పన్నెండు వేల వంద నెక్స్ట్ లెవెల్స్ దగ్గర క్లోజ్ అయింది బట్ ఓవరాల్గా చూస్తే కనుక మార్కెట్ లాస్ట్ ఒక మూడు రోజులుగా ఇంచుమించు మూడు వందల పాయింట్ల వరకు రియాక్షన్ వచ్చింది పన్నెండు వేల నాలుగు వందల నుంచి మార్కెట్ రియాక్షన్ అవుతూ ట్రెండ్ ఇంకా బలహీనంగానే కనిపిస్తుంది అలాగే మనకి బ్యాంక్ నిఫ్టీ చూస్తే కనుక లాస్ట్ ఒక వన్ ఆర్ టూ వీక్స్గా హై నుంచి ఇంచుమించు ఒక పదిహేను వందలు రెండు రెండు వేల పాయింట్ల వరకు బాగా నష్టపోవటం మనం చూసాము ఇవాళ నిఫ్టీ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ ఆల్మోస్ట్ ఫ్లాట్గా క్లోజ్ అయింది అలాగే మిడ్ క్యాప్ ఒక పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ వరకు క్లోజ్ అయింది నష్టంతో అలాగే స్మాల్ క్యాప్ ఫ్లాట్గా క్లోజ్ అయింది అలాగే ఇవాళ సెక్టర్ వైజ్గా చూస్తే కనుక బాగా నష్టపోయిన స్టాక్స్లో ఇవాళ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ బ్యాంక్స్ అండ్ ఆటోమొబైల్స్ రెండు ఒక శాతం వరకు నష్టపోయింది అందులో ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ చూస్తే కనుక మరింత నష్టపోయింది ఒక శాతం వరకు కరెక్షన్ కనిపించింది ఇవాళ ఐటీ మటుకు ఒక శాతం వరకు పెరిగింది మెటల్స్ తన కరెక్షన్ ట్రెండ్ కంటిన్యూ చేసుకుంటూ వన్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ వరకు నష్టపోయింది ఓవరాల్గా మార్కెట్లో చూస్తే కనుక ఒక ప్రాఫిట్ బుకింగ్ ట్రెండ్ అనేది మనకి కనిపించింది సో ట్రెండ్ ఓవరాల్గా మనకి వాళ్ళ కొంచెం వీక్గా క్లోజ్ అయ్యి నాప్పటికీను ఆ ట్రెండ్లో ఎటువంటి మార్పు కనిపించలేదు ట్రెండ్ ఓవరాల్గా కొంచెం డౌన్ ట్రెండ్ కంటిన్యూ అయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది ఒకసారి మనం మార్కెట్ చూస్తే కనుక టాప్ గెయినర్స్ ఒకసారి చూద్దాం తర్వాత టాప్ లూజర్స్ ఒకసారి చూద్దాం టాప్ గెయినర్ ఆఫ్ ది డే వాళ్ళు చూస్తే కనుక జీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇంచుమించు ఐదు పర్సెంట్ పెరిగింది రెండు వందల తొంభై ఎనిమిది రూపాయలు క్లోజ్ అయింది జీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఈ మధ్యకాలంలో చూస్తే కనుక లో నుంచి ఇంచుమించు రెండు వందల డెబ్బై ఐదు రూపాయల దగ్గర నుంచి రికవర్ అవుతూ వచ్చింది బట్ కానీ ఓవరాల్గా అంత క్రితం కూడా చూస్తే కనుక హై నుంచి బాగా రియాక్ట్ అవ్వడం తోటి ఇది జస్ట్ ఒక రియాక్షనరీ జస్ట్ ఒక మైనర్ అప్టెంట్ అనుకోవచ్చు కాకపోతే టూ సెవెంటీ టూ సెవెంటీ ఫైవ్ దగ్గర బాగా సపోర్ట్ తీసుకుంది ఒకవేళ కనుక ఏమైనా కొంచెం రానున్న రోజుల్లో స్టెబ్లైజ్ అవుతే అప్పుడు కొంచెం నెక్స్ట్ ర్యాలీలో ఒక టెన్ పర్సెంట్ వరకు రీబౌండ్ వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది గ్రాసింగ్ ఇండస్ట్రీస్ టూ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ వరకు లాభపడింది ఇవాళ ఏడు వందల తొంభై రెండు రూపాయల్లో క్లోజ్ అయింది గ్రాసింగ్ ఇండస్ట్రీస్ గ్రాసింగ్ ఇండస్ట్రీస్ ఓవరాల్గా చూస్తే కనుక టెక్నికల్గా ఈ మధ్య లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ వీక్స్ బాగా కన్సాలేషన్ అవుతూ వచ్చింది కన్సాలేషన్ తర్వాత లాస్ట్ వీక్ ఒక ట్రెండ్ రివర్సల్ ఏర్పడింది షార్ట్ టర్మ్ పాజిటివ్గా కనిపిస్తుంది ఇవాళ ఏడు వందల తొంభై రెండు రూపాయల్లో క్లోజ్ అయిన గ్రాసింగ్కి నెక్స్ట్ టార్గెట్ ఎయిట్ ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ ఫైవ్ లెవెల్స్ వరకు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే డిసెంబర్ ఫస్ట్ వీక్లో చూస్తే కనుక ఎయిట్ ట్వంటీ ఫైవ్ లెవెల్స్ దగ్గర ఒక స్ట్రాంగ్ టాప్ ఏర్పడింది ఆ టాప్ నుంచి కరెక్షన్ కనిపించింది సో కాబట్టి ఎయిట్ ట్వంటీ ఫైవ్ లెవెల్స్ దగ్గర గ్రాసిమ్ ఇండస్ట్రీస్కి ఒక చిన్న బ్రేక్ కానీ కన్సాలేషన్ కానీ వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది ఓవరాల్గా గ్రాసిమ్ ఇండస్ట్రీస్ చూస్తే పాజిటివ్గా కనిపిస్తుంది అలాగే నెక్స్ట్ స్టాక్ చూస్తే కనుక ఇవాళ నెస్లే ఇండియా పదిహేను వేల ఐదు వందల అరవై ఒక్క రూపాయల్లో క్లోజ్ అయింది ఇవాళ నెస్లే ఇండియా వన్ ఆఫ్ ది టాప్ గెయినర్స్ ఇవాళ ఇవాళ ఇంచుమించు ఒక ఒకటి పాయింట్ తొమ్మిది శాతం వరకు లాభపడింది నెస్లే ఇండియా లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ వీక్స్గా చూస్తే కనుక పద్నాలుగు వేలు పద్నాలుగు వేల ఐదు వందల స్థాయి దగ్గర ఇంచుమించు ఒక రెండు నెలలు పాటు కన్సాలేషన్ అయింది ఇంచుమించు ఒక మూడు మేజర్ బాటమ్స్ ఏర్పడింది ట్రెండ్ చూస్తే కనుక లాస్ట్ వీక్ పదిహేను వేల రూపాయలని బ్రేక్అవుట్ చేసింది నెస్లే ఇండియా నెస్లే ఇండియా వాల్యుయేషన్స్ కొంచెం హైగా ఉన్నప్పటికీ ఓవరాల్గా చూస్తే కనుక ఫండమెంటల్గా స్ట్రాంగ్ ఉంది ఎఫ్ఎంసిజి స్టాక్స్ అన్ని కూడా బాగా రికవర్ అవుతున్నాయి అందులో నెస్లే ఇండియా చూస్తే కనుక వన్ ఆఫ్ ది టాప్ పెర్ఫార్మింగ్ స్టాక్ అనుకోవచ్చు టెక్నికల్గా కూడా చూస్తే కనుక మూడు మేజర్ బాటమ్స్ నుంచి రికవర్ అయ్యింది కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి షార్ట్ టర్మ్ ర్యాలీ కంటిన్యూ అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువ కనిపిస్తుంది నెస్లే ఇండియాకి సో లాంగ్ పొజిషన్స్ని కన్సిడర్ చేయొచ్చు నెస్లే ఇండియా నెక్స్ట్ స్టాక్ చూస్తే కనుక ఇవాళ రెండు వేల రెండు వందల పది రూపాయలతో క్లోజ్ అయింది టీసీఎస్ టాటా కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్ చూస్తే కనుక ఈ మధ్య కాలంలో లో నుంచి అంటే రెండు వేలు రెండు వేల యాభై రూపాయల దగ్గర మనం ట్రాక్ చేస్తూ వచ్చాము అక్కడ నుంచి పెరుగుతూ ఇంచుమించు రెండు వేల రెండు వందల యాభై రూపాయల వరకు వెళ్ళింది టీసీఎస్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి గత కొన్ని వారాలుగా కన్సాలేషన్ అవుతూ వస్తుంది కన్సాలేషన్లో కరెక్షన్లో కొంచెం హై లెవెల్లో స్థిరంగానే నిలబడుతుంది కాబట్టి టీసీఎస్ టెక్నికల్గా పాజిటివ్గా ఉందనుకోవచ్చు అఫ్కోర
మూడు వందల ఎనభై నాలుగు రూపాయల్లో క్లోజ్ అయింది అదాని పోర్ట్స్ అదాని గ్రూప్ అన్నీ కూడా బాగా స్ట్రాంగ్గా నిలకడగా ఉన్న విషయం మనకు తెలిసింది ఈ మధ్య చూస్తే కనుక అదాని పోర్ట్స్ ఒక లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ మంత్స్గా నాలుగు వందల ముప్పై మూడు వందల యాభై రూపాయల మధ్యన సైడ్ వేస్ ట్రెండ్లో ఉంది ఓవరాల్గా మనకి పోర్ట్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో ఉన్న స్టాక్ చూస్తే సైడ్ వేస్లో ఒక కన్సాలిటేషన్ మోడ్లో ఉందనుకోవచ్చు ఇవి ఇప్పటివరకు టాప్ ఫైవ్ గైనెస్ ఇందులో చూస్తే కనుక మనకి గ్రాసిమ్ నెస్లే ఇండియా టీసీఎస్ ఈ మూడు కొంచెం టెక్నికల్గా పాజిటివ్గా కనిపిస్తుంది షార్ట్ టర్మ్ టు మీడియం టర్మ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పర్పస్లో అలాగే నెక్స్ట్ టాప్ లూజర్స్ చూద్దాం ఓఎన్జీసీ ఐదున్నర శాతం పడింది బట్ ఓవరాల్గా వీక్గా ఉన్న స్టాక్ ఇది కోల్ ఇండియా నూట తొంభై ఒక్క రూపాయల్లో క్లోజ్ అయింది ఐదు పాయింట్ రెండు శాతం పడింది ఇది కూడా ఓవరాల్గా వీక్గా ఉన్న స్టాక్ ఎన్టీపీసీ ఇంచుమించు నాలుగు పర్సెంట్ పడింది నూట పన్నెండు రూపాయల యాభై పైసలు క్లోజ్ అయింది ఓవరాల్గా ఇది కూడా వీక్గా ఉన్న స్టాక్ టాటా మోటార్స్ హై నుంచి రియాక్షన్ మొదలైంది మూడు పర్సెంట్ పడింది లాస్ట్ ఒక టూ త్రీ మంత్స్గా బాగా పెరిగి మంచి రిటర్న్స్ ఇచ్చిన స్టాక్ ఇప్పుడు కొంచెం కరెక్షన్ మోడ్లో ఉంది వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ లెవెల్స్లో ఫస్ట్ రెసిస్టెన్స్ స్ట్రాంగ్గా కనిపిస్తుంది యూపీఎల్ ఐదు వందల అరవై రూపాయల్లో క్లోజ్ అయింది ఒక మూడు శాతం వరకు నష్టపోయింది యూపీఎల్ యూపీఎల్ ఓవరాల్గా వన్ ఆఫ్ ది స్ట్రాంగ్ పెర్ఫార్మింగ్ కౌంటర్సే కాకపోతే మొన్న ఇటీవల కాలంలో మొన్న లాస్ట్ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ వచ్చినప్పటి నుంచి కొంచెం కరెక్షన్ ట్రెండ్లో ఎంటర్ అయినట్టు కనిపిస్తుంది షార్ట్ టర్మ్లో చూస్తే కనుక ఈ వారంలో ఒక స్ట్రాంగ్ డౌన్ సైడ్ బ్రేక్అవుట్ కనిపించింది కాబట్టి ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ టెన్ నెక్స్ట్ మేజర్ సపోర్ట్ లెవెల్స్ లాస్ట్ త్రీ ఫోర్ మంత్స్గా ఒక మల్టిపుల్ బాటమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఫైవ్ ట్వంటీ లెవెల్స్ ఒక ఫస్ట్ బైంగ్ పాయింట్ కనుకోవచ్చు అక్కడి నుంచి రికవరీ వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది సో ఇవి ఇప్పుడు మనం చూసింది టాప్ ఫైవ్ లూజర్స్ కూడా అండ్ ఒకసారి మనం ఇవాళ టాప్ ఫైవ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్టాక్స్ కూడా చూద్దాం ఏ విధంగా పెర్ఫామ్ చేసేది ఇవాళ ఇంచుమించు ఏడున్నర శాతం పెరిగింది మ్యాక్స్ ఇండియా ఇవాళ ఎనభై ఐదు రూపాయల్లో క్లోజ్ అయింది మ్యాక్స్ ఇండియా చూస్తే కనుక అరవై రూపాయల నుంచి అరవై అరవై ఐదు రూపాయల దగ్గర కూడా మనం ఒకసారి చెప్పుకున్నాము ఓవరాల్గా మ్యాక్స్ ఇండియా ఒక వన్ ఆఫ్ ది స్ట్రాంగ్ గ్రూప్కి సంబంధించిన కంపెనీ మ్యాక్స్ ఇండియా ప్లాన్స్ కూడా ఫర్దర్గా ఉన్నట్టు కూడా అప్పట్లో వినిపించాయి ఇవాళ చూస్తే కనుక ఏడు పర్సెంట్ పైగా పెరిగింది ఎనభై ఐదు రూపాయల్లో క్లోజ్ అయింది నెక్స్ట్ సైకలాజికల్ రెసిస్టెన్స్ నైంటీ ఫైవ్ టు హండ్రెడ్ రూపీస్ దగ్గర కనిపిస్తుంది నెక్స్ట్ టాప్ గెయిన్ ఆఫ్ ది డే వాళ్ళు చూస్తే కనుక ఇంచుమించు ఎనిమిది ఏడు శాతం వరకు పెరిగింది గ్రాన్యూస్ ఇండియా సో ఫార్మాలో అక్కడక్కడ కొంచెం ఒక అప్ మూమెంట్స్ కనిపిస్తున్నాయి ఈ మధ్య కాలంలో అందులో గ్రాసిమ్ కూడా చూస్తే కనుక బాగా కనిపిస్తుంది స్ట్రాంగ్గా ఈ లాస్ట్ వీక్ నూట ముప్పై ఐదు రూపాయల లెవెల్స్ని బ్రేక్అవుట్ చేసింది గ్రాసిమ్ చూస్తే కనుక టెక్నికల్గా పాజిటివ్గానే కనిపిస్తుంది అండ్ ఓవరాల్గా గ్రాసిమ్ ఇండస్ట్రీస్ గ్రా సారీ గ్రాన్యూల్స్ గ్రాన్యూల్స్ చూస్తే కనుక ఓవరాల్గా మంచి డీసెంట్ వాల్యుయేషన్స్లో ఉన్న కంపెనీ గ్రాన్యూల్స్ అండ్ ఓవరాల్గా చూస్తే కనుక కన్సిస్టెంట్గా మంచి పెర్ఫార్మెన్సే చూస్తున్నాము ఈ కంపెనీ దగ్గర నుంచి లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ క్వార్టర్స్గా అండ్ ఓవరాల్గా ప్రాఫిట్స్ కూడా చూస్తే కనుక లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ క్వార్టర్స్ ప్రాఫిట్స్ కూడా బాగా స్ట్రాంగ్గా ఉంది ఈక్విటీ కూడా బాగా తక్కువగా ఉంది కాకపోతే కొంచెం డెట్ ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది ఇది గ్రాసిమ్ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన విశ్లేషణ ఫండమెంటల్ టెక్నికల్గా నెక్స్ట్ టాప్ గెయినర్ ఆఫ్ ది డే చూస్తే కనుక ఇంచుమించు ఏడు శాతం వరకు పెరిగింది ప్రిజన్ జాన్సన్ ప్రిజన్ జాన్సన్ ఒకసారి చూస్తే కనుక చాలా కాలం తర్వాత ఈ స్టాక్లో కూడా ఒక యాక్టివిటీ వచ్చింది కాబట్టి మనం ఫండమెంటల్గాను టెక్నికల్గాను ప్రిజన్ జాన్సన్ ఎలా ఉంది అన్న అంశాన్ని ఒకసారి గమనిద్దాము ప్రైస్ కూడా చూస్తే కనుక కొంచెం తక్కువ లెవెల్లో ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఏమైనా కొంచెం ప్రిజన్ జాన్సన్కి బైక్కి అవకాశం ఉందా అనేది విషయం ఒకసారి మనం గమనిద్దాం ప్రిజన్ జాన్సన్ చూస్తే కనుక ఒకసారి ఈ స్టాక్ డిఫరెంట్ డైవర్సిఫైడ్ సెగ్మెంట్లో ఉన్న కంపెనీ టైల్స్లోనూ అలాగే సిమెంట్లోనూ ఉన్న కంపెనీ ప్రిజన్ జాన్సన్ టెక్నికల్గా చూస్తే కనుక వంద రూపాయల నుంచి అరవై ఐదు అరవై ఐదు రూపాయల వరకు పడిన స్టాక్ ప్రిజన్ జాన్సన్ అండ్ అలాగే వాల్యుయేషన్ చూస్తే కనుక కాకపోతే కొంచెం అంత ఆశ్చర్యజనికంగా కనిపించలేదు కొంచెం హైలోనే కనిపిస్తుంది ఓవరాల్గా ప్రాఫిట్ గ్రోత్ కూడా చూస్తే కనుక బేసికల్గా స్ట్రాంగ్గానే కనిపిస్తుంది అండ్ ఈ స్టాక్ చూస్తే కనుక రిజల్ట్స్ కూడా లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ క్వార్టర్స్ పర్వాలేదు డీసెంట్ రిజల్ట్స్ కనిపిస్తుంది కాకపోతే ఈక్వి
షీలా ఫోమ్ ఒకసారి మనం చాలా కాలం తర్వాత వింటున్నాము ఒకసారి ఈ స్టాక్ గురించి చూద్దాం ఇది ఫండమెంటల్గా మనకి మ్యాట్రసెస్ ఫోమ్లో ఉన్న తయారు చేసే కంపెనీ అలాగే స్ట్రాంగ్ బ్రాండ్ ఉన్న కంపెనీ వన్ ఆఫ్ ది టాప్ లీడర్ ఈ సెగ్మెంట్లో అనుకోవచ్చు షీలా ఫోమ్ వాల్యుయేషన్ చూస్తే కనుక కొంచెం ఎక్కువగానే ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది పదకొండు వందల యాభై రూపాయల నుంచి ఇంచుమించు పద్నాలుగు వందల యాభై రూపాయల వరకు టెక్నికల్గా ఒక అప్ట్రెండ్ కనిపించింది ఆల్మోస్ట్ ఒక డెడ్ ఫ్రీ కంపెనీ అనుకోవచ్చు అలాగే ఈ షీలా ఫోమ్ చూస్తే కనుక రిజల్ట్స్ కూడా చూస్తే కనుక బాగా స్ట్రాంగ్గానే కనిపిస్తుంది ఈక్విటీ తక్కువ జీరో డెట్ కంపెనీ సో షీలా ఫోమ్ బాగా ఫండమెంటల్గాను ఫైనాన్షియల్స్ కానీ స్ట్రాంగ్గా కనిపిస్తుంది అలాగే ఒకసారి మనం నెక్స్ట్ టాప్ గెయినర్ ఆఫ్ ది డే వాళ్ళు చూస్తే కనుక డిష్ టీవీ సిక్స్ పర్సెంట్ పెరిగింది బట్ ఓవరాల్గా వీక్గా ఉన్న స్టాక్ పద్నాలుగు రూపాయల ఇరవై మూడు రూపాయలు ఇరవై మూడు పైసల్లో క్లోజ్ అయింది ఇంటలెక్ట్ డిజైన్ నూట డెబ్బై రూపాయల్లో క్లోజ్ అయింది ఐదు పాయింట్ నాలుగు పర్సెంట్ పెరిగింది ఇంటలెక్ట్ డిజైన్ ఇంటలెక్ట్ డిజైన్ ఒకసారి చూస్తే కనుక బేసికల్గా ఈ స్టాక్ ఒకసారి సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్లో ఉంది వాల్యుయేషన్స్ చూస్తే కనుక కొంచెం హైయర్ సైడ్లో ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది ఈ స్టాక్ హై నుంచి రెండు వందల ఎనభై రూపాయల నుంచి నూట నలభై రూపాయల వరకు పడి ఇప్పుడే కొంచెం ఒక చిన్న అప్ మూమెంట్ కనిపిస్తుంది అండ్ ఓవరాల్గా చూస్తే కనుక రిజల్ట్స్ కూడా చూస్తే కనుక ఇంటలెక్ట్ డిజైన్కి అంత ఆశాజనికంగా కనిపించట్లేదు కాబట్టి అవాయిడ్ చేయొచ్చు ఈ ఇంటలెక్ట్ డిజైన్ని హ్యాట్స్ అండ్ అగ్రో ప్రోడక్ట్స్ నెక్స్ట్ స్టాక్ ఇవాళ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరిగింది అండ్ నెక్స్ట్ టాప్ ఫైవ్ స్టాక్స్ చూద్దాం సైంట్ స్ట్రాంగ్ కంపెనీ నాలుగు వందల ఎనభై రూపాయల్లో క్లోజ్ అయింది ఐదు పర్సెంట్ పెరిగింది డిస్మెంట్ కార్బో వీక్గా ఉన్న స్టాక్ ఇవాళ ఎనభై రూపాయల్లో క్లోజ్ అయింది రిలయన్స్ క్యాపిటల్ అనదర్ వీక్ స్టాక్ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరిగింది రిలయన్స్ ఇన్ఫ్రా అనదర్ వీక్ స్టాక్ ఇది ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరిగింది జాన్సన్ కంట్రోల్ సిట్ స్ట్రాంగ్ కంపెనీ రెండు వేల రెండు వందల రూపాయల్లో క్లోజ్ అయింది నాలుగు పాయింట్ ఎనిమిది శాతం పెరిగింది మిండా ఇండస్ట్రీస్ గుజరాత్ నర్మదా జిండాల్ స్టా జస్టైల్ జిఎస్ఎఫ్సి జెన్సార్ టెక్నాలజీస్ ఎస్ఆర్ఏ ఇన్ఫ్రా మ్యాగ్ మనీ ఆర్గానిక్స్ ఈఐడి ప్యారీ ఇవన్నీ కూడా ఒక త్రీ టు ఫోర్ పర్సెంట్ వరకు పెరిగాయి ఇండ్ బ్యాంక్ హౌసింగ్ ఇవాళ చూస్తే కనుక ముప్పై మూడు రూపాయల్లో క్లోజ్ అయింది పంతొమ్మిది రూపాయ సారీ పంతొమ్మిది పాయింట్ ఏడు శాతం వరకు పెరిగింది సో ఈ మధ్య కాలంలో హౌసింగ్ కంపెనీస్ అన్నీ కూడా బాగా పెరిగాయి ఇవాళ ఇండ్ బ్యాంక్ హౌసింగ్ ఒక అనూహ్యమైన అప్ ట్రెండ్లోకి కనిపించింది సో ఓవరాల్గా మార్కెట్లో ఇవాళ చూస్తే కనుక కరెక్షన్ ట్రెండ్కి గురైంది ఇవాళ మూమెంట్ తోటి కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ డౌన్ ట్రెండ్ కనిపిస్తుంది కానీ ఇంకా సపోర్ట్ తీసుకున్నట్టు కనిపించలేదు చాలామంది ఇన్వెస్టర్లు ట్రేడర్లు ఈ లెవెల్లో లాంగ్ పొజిషన్స్ తీసుకోవాలా అని అడుగుతుంటారు ఎందుకంటే ఈ మూడు రోజుల బట్టి బాగా పడింది కాబట్టి బాటమ్ అవుట్ అయిపోయిందేమో ఇక్కడ ఒక లెవెల్ ఫస్ట్ లెవెల్ అను అని అనుకుని అడుగుతుంటారు కాబట్టి సో ఫస్ట్ జనరల్గా పొజిషన్ లాంగ్ పొజిషన్ తీసుకోవాలంటే ఒక కరెక్షన్ తర్వాత ఫస్ట్ సపోర్ట్ తీసుకుందా లేదా అని చూడాలి ఇంకా సపోర్ట్ తీసుకుంటే వాళ్ళు కన్ఫర్మేషన్ రాలేదు సపోర్ట్ తీసుకున్నాక కపుల్ ఆఫ్ డేస్ అయినా కొంచెం కన్సాలేషన్ రావాలి ఆ తర్వాత కనీసం కన్సాలేషన్ రాకపోయినా ఒక స్ట్రాంగ్ రివర్సల్ అప్ సైడ్ రివర్సల్ వచ్చి బ్రేక్అవుట్ వస్తే అప్పుడు లాంగ్ పొజిషన్ని కన్సల్ట్ చేయొచ్చు సో ఇంకా ఈ ప్రక్రియ రెండు మూడు ప్యాటర్న్ ఇంకా ఫామ్ కాలేదు కాబట్టి కొంచెం వెయిట్ చేయటం బెటర్ మార్కెట్ ఎక్కడ సపోర్ట్ తీసుకుంటారో చూడాలి బహుశా పన్నెండు వేలు పదకొండు వేల ఎనిమిది వందలు ఈ రెండు లెవెల్స్ దగ్గర ఒక మేజర్ సపోర్ట్ ఉంది కాబట్టి బహుశా అక్కడ ఏమైనా కొంచెం రికవర్ అవుతుందేమో చూడాలి సో మార్కెట్ అలాగే షార్ట్ టర్మ్ మూవింగ్ యావరేజెస్ ట్వంటీ అండ్ ఫిఫ్టీ కిందే క్లోజ్ అయింది సో ట్రెండ్ కొంచెం ప్రస్తుతానికి వీక్గా కనిపిస్తుంది ఈ రెండు యావరేజెస్ పైన నిలబడితేనే మళ్ళీ లాంగ్ పొజిషన్ అటెంప్ట్ చేయొచ్చు అప్పటి వరకు కొంచెం న్యూట్రల్గా ఉంటే మంచిది సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇది ఈ రోజు క్లోజింగ్ రిపోర్ట్